chers lecteurs et lectrices, secrétaire d'école, secrétaire médical, adjointe administrative, adjointe de direction, adjointe juridique, chers amis, bonjour. Je me présente, mon nom est Louise Pro et je suis la rédactrice en chef de Secrétaire Inc. Écoutez, on a du nouveau chez Secrétaire Inc. À partir de cette semaine, à toutes les semaines, je vais faire une capsule vidéo où est-ce que je vais exposer une question qui m'a été soumise durant la semaine. Je vous présente la question, je donne mon opinion et je vous demande en retour votre opinion à vous. La question de cette semaine. Il y a une lectrice qui m'écrit pour me dire que... Euh, elle est en vacances, euh, elle avait tout préparé avant de partir en vacances. Puis là, euh, ben, son premier jour de vacances, son patron l'appelle pour lui dire « Ah, oh, j'ai besoin de quelque chose dans le logiciel comptable. » Elle, elle a fait comme « Moi, j'ai tout préparé, je, je répondrai pas au téléphone. » Mais le lendemain, le patron passe par son chum à elle pour essayer de la rejoindre. Euh, elle a trouvé ça quand même un peu bizarre d'être dérangée durant ses vacances. Mais là, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas réussi à la rejoindre. Et là, finalement, le patron, euh, avec les autres, sont allés dans son ordinateur à elle, dans l'entreprise, pour aller chercher l'information dont ils avaient besoin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que, euh, d'abord, d'abord, être dérangé durant des vacances, hein? est-ce que ça, c'est le fun? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on est obligé d'offrir un service 24 heures sur 24 parce qu'on est adjointe administrative ou euh, peu importe le poste qu'on a? Deuxième question, est-ce que c'est euh, est éthique d'aller fouiller dans l'ordinateur de bureau de, de quelqu'un qui travaille dans une entreprise? Moi, je dirais que, ben, écoutez, euh, peut-être être dérangé un petit peu durant les vacances, c'est peut-être pas si grave non plus, mais je comprends que c'est vraiment plate. Euh, D'autre part, l'histoire d'aller fouiller dans l'ordinateur, ben, c'est sûr que c'est pas agréable. Mais en même temps, si l'ordinateur appartient à l'entreprise, l'ordinateur ne vous appartient pas. Ce qui fait que le boss, en principe, il a le droit d'aller fouiller dans votre ordinateur. L'idée, c'est de faire attention pour ne pas mettre des affaires compromettantes dans l'ordinateur, pour ne pas mettre des affaires que vous ne voulez pas que le patron vous voit. Moi, ça, c'est mon opinion. Maintenant, j'aurais besoin d'avoir la vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, hein, d'être dérangé durant vos vacances puis que les gens fouillent dans votre ordinateur? C'est la question de la semaine. Bonne semaine!